오늘은 스타벅스에 나와 있고요. 여행 좋아하시는 분들께 도움이 될 만한 영상으로 일단 인사를 드리기 위해서 카메라를 촬영하게 됐습니다. 오늘 소개해드릴 카드는 컨셉입니다. 여행하기 편한 카드라고 보시면 되고 환전이나 가맹점 수수료가 없는 카드 2023년 10월 기준으로 소개를 드리는 부분이고요. 연어비도 없습니다. 천천히 좀 설명을 드려볼게요. 하나 카드 개봉을 하겠습니다. 등기도 배송되고 신청하고 나서 제법 시간이 좀 걸리거든요. 혹시 여행 직전이시라면 배송을 받는데 조금 여유를 갖고 신청을 하셔야 될것 같습니다. 왜냐? 제가 일본 여행 전에 이 카드를 신청을 했는데 안타깝게도 여행 출발하기 전에 도착을 안 하는 바람에 그냥 갔다 와서 소개를 드리는 점 양해 부탁드리고요. 트래블 제로 카드 오늘 소개 드릴 건데요. 내가 가려야 될 때가 있는지 좀 보고 이렇게 생겼습니다. 보이시나요? 단색은 아니고 약간 형광색이 깃드는 카드 타입이네요. 캐시비가 있어서 이거 교통카드도 되는 것 같은데 저 같은 경우는 교통카드는 일단 안 했고요. 실물 카드는 이렇습니다. 개인정보가 있어서 잠깐 가렸습니다. 국내 신용카드 가맹점에서 이용할 수 있고 네, 마스터카드 가맹점에서 이용할 수 있습니다. 어, 일반적으로 나와 있는 여행용 카드 다른 카드들 있죠? 저도 가지고 있습니다. 실제로 타사 카드를 가지고 있지만 이번 시간에는 여기 있는 코나 카드를 소개해드리는 영상이기 때문에 별도로 언급은 하지 않겠습니다. 선불 카드라고 보시면 되고요. 원화로 충전해서 해외여행 중에 가맹점 기준으로 했을 때 USD, 달러 기준으로 환산돼서 원화로 청구되는 카드입니다. 네. 결제 수수료가 없고요. 한일로대 기준은 여러 은행이 여러 가지 옵션을 넣어서 30에서 많은 것은 70, 80%까지 환율 우대를 해주고 있잖아요. 이 카드 같은 경우는 네, 환율 우대가 100%입니다. 3불 타입 카드라고 보시면 되고요. 대신에 원화로 결제하시는 경우에는 수수료가 있기 때문에 네, 반드시 현지 통화로 엔화, 태국으로 치면 태국 바트 혹은 달러로 결제를 하시면 되겠습니다. 결제 한도는 보시는 것처럼 국내 해외 기준으로 200만 원 그리고 해외 기준으로는 100만 원까지 하루에 최대 600만원까지 결제가 가능해요. 월 기준으로 해외는 1000만원까지 결제가 가능합니다. 참고하시면 될것 같고요. 제가 설명드린 부분 중에 혹시 잘못된 부분이 있으면 언제든지 댓글로 지적을 해주시면 되겠습니다. 이 카드를 이용해서 신용카드, 국내 신용카드 가맹점에서 당연히 이용할 수가 있고 해외에서는 마스터카드 가맹점에서 이용하실 수 있습니다. 참고하시면 될것 같고 충전한 금액 기준으로 달러로 계산이 돼서 결제가 됩니다. 그리고 카드 뒷면에 서명을 해야 사용할 수 있겠죠. 혹시라도 분실을 하게 되면 바로 사용 정지 신고를 하셔야겠죠. 카드 이용은 24시간 365일 가능한 걸로 이, 이 표시되어 있습니다. 비밀번호는 6자리이기 때문에 잘 기억을 하셔야 되는데 저 같은 경우는 보통 카메, 그 카드 비밀번호가 4자리라서 실제로 여기 적혀있네요. 비밀번호 설정이 6자리인데 음, 해외에서 4자리를 이용하는 경우에 앞에 네 자리를 입력하시면 된다고 적혀 있습니다. 그래서 만약에 1, 2, 3, 4, 5, 6을 비밀번호로 설정하셨는데 해외에서 네 자리 비밀번호를 누르라고 말씀을 하시면 코나카드 어플 기준으로 결제 비밀번호 1, 2, 3, 4를 눌러주시면 되겠죠. 그리고 비밀번호 오류 시 당연히 카드가 정지되는 건꼭 참고하시고요. 혜택을 좀 살펴보겠는데 제가 이번 삿포로 여행에서 좀 아쉬웠던 거 네. 해외에서 ATM을 통해서 출금을 했을 때 수수료가 발생을 하는데 네. 코나 카드의 트래블 제로 카드는 수수료가 현재까지는 없습니다. 출금 수수료가 약 3달러 정도 면제가 된다는 점꼭 네. 참고해 주시고 혜택을 소개하면서 거짓말을 하면 안 되잖아요. 그래서 여기 보시면 ATM 운영사가 별도 수수료를 해외 ATM 운영사가 별도의 수수료를 부과할 수 있다는 점꼭 참고하시고요. 우리나라로 치면 그 편의점에 갔는데 편의점 기기가 은행 ATM이 아닌 경우에 간혹 이런 메시지가 있고 수수료가 있다는 거 알고 계시죠? 약간 그런 컨셉에서 제가 말씀을 드린 겁니다. 국내 사용 캐시백 할인 있다는 점 첨부하시고 해외에서도 비접촉 간편 결제가 가능하다는 점이 로고를 확인하셔서 혹시 이런 가맹점을 확인하신다면 간편하게 결제가 가능하다는 점도 참고해 주시고 
신청 페이지를 좀 보여드릴게요 영상 소개란에 있는 링크를 통해서 들어가시면 이 화면을 그대로 보실 수가 있어요 편안하게 따라 하시면 돼요 지금 밑으로 쭉 내려가시면 저 같은 경우는 주로 쓰는 은행 계좌로 충전을 해 놓은 상태고요 다음 여행이 올해 있을지 없을지 모르겠어요 조금 말씀드리기 어렵네요 없기, 연회비가 없기 때문에 미리 만드셔서 해외여행 계획에 맞춰서 쓰신다면 되게 좋을 것 같고 여기 직구 혜택도 있어요 아마존, 이베이, 알리익스프레스 저 같은 경우는 이 중에는 개인적으로는 제가 중국 제품 가끔 사용하는 게 있어서 알리익스프레스를 쓰고 있긴 한데 해외 대중교통도 트래블 제로 카드로 이용이 가능하다는 점 네, 여기 보면 은 로고가 있는 가맹점과 교통수단에서 카드를 결제할 수 있다 제 생각에는 <웃음> 시스템이 잘돼 있는 선진국에 지하철 지하철 정도 가능할 것 같은데 이거 뇌피셜이라서 너무 네, 제 말을 너무 믿지 마시고 네, 참고만 하시면 될것 같습니다 혜택은 제가 다 설명을 드렸고요 스마트폰 기준에서는 트래블 제로 카드 신청하기를 눌러주시면 네, 넘어가게 되고요 저는 이미 신청을 마쳤기 때문에 교통카드를 추가하는 트래블 제로 카드 마스터카드 추가 신청을 하게 되면 발급 비용이 생기고 그래서 네, 약관에 만약에 동의를 하시고 주소까지 하시면 음, 넘어갈 수 있습니다 네, 일주일 이내에 배송된다고 되어 있지만 실제로는 저 같은 경우는 좀더 걸렸어요 충전을 안 해놓은 상태고 카드와 연결한 계좌를 통해서 1대1로 왔다 갔다 하면서 충전과 해제를 할수 있어요 카드 등록을 해볼게요 네, 카드 등록이 와, 완료됐습니다 카드 등록 방금 마쳤고 카드 연동이 됐습니다 자동 충전 설정을 저는 일단 두겠습니다 살펴보시면 좋을 것 같아요 이런 부분이 있다는 점 그래서 충전해서 사용하는 트래블 제로 카드에 대해서 오늘 설명을 드려봤어요 궁금하신 점이 있으면 저한테 댓글로 물어보셔도 되고 코나 카드 홈페이지나 코나 카드 어플 연락처를 통해서 문의를 해보시면 도움을 받으실 수 있을 것 같고요 오늘 소개드린 트래블 제로 카드에 관해서 설명을 드려봤습니다 해외여행 요새 많이들 가실 텐데요 저도 마찬가지로 영상 촬영 직전까지 삿포로를 다녀왔어요 삿포로에서 이 카드를 사용해보진 못했지만 여러분께 오늘 카드 신청에서부터 혜택까지 간단하게 설명을 드려봤습니다 여행 자주 가시는 분들이면 고민하실 거 없습니다 바로 신청하시면 될것 같고요 다른 회사의 카드를 사용하고 계신 분들도 당연히 이 카드를 만드시는 것을 추천드립니다 보통 카드사별로 혜택이 다르기 때문에 방식이 조금씩 달라지고 혜택이 조금씩 달라져요 그래서 그런 부분을 잘 보셔서 해외 현지 현금도 갖고 있어야 되고 우리나라에서 사용하고 해외에서 사용 가능한 신용카드도 가지고 있어야 되고 지금 보여드린 이런 트래블 제로 카드 같은 타입의 그 해외에서 사용이 용이한 이런 카드도 반드시 가지고 있어야 된다고 생각해요 여행지에서 어떤 상황이 어떻게 펼쳐질지 모르고 어떤 곳은 사실은 현금 위주로만 받는 경우도 많거든요 그런 나라에 대해서는 당연히 현금을 충분하게 보유해서 가시는 게 맞고 혹시 방문하신 나라가 뭐 카드 사용이 잘 되는 그런 시스템이 이미 갖춰져 있, 있으면 이런 코나 카드, 트래블 제로 카드가 굉장히 도움이 된다고 제가 자신 있게 말씀드릴 수 있어요 설명란에 있는 링크를 통해서 네, 지금 당장 바로 접속하셔서 바로 신청하시기 바랍니다 당장 여행을 가지 않으셔도 상관없어요 여행할 때 챙겨가셔서 미리 카드 사용 등록하시고 잘 사용하시면 되겠습니다 오늘 영상 여기서 마치도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사드리고 도움이 되는 정보 위주로 채널을 꾸려갈 거라서 관심 있는 분들은 구독, 좋아요 눌러주시면 좀더 열심히 노력하겠습니다